Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal de Lodre Lun. En este video vamos a estar haciendo el swatch de estas acuarelas, es la paleta Metallic Accents de la colección Art Philosophy de Prima Marketing. Si quieres saber cómo se hace, quédate hasta el final del video que te muestro paso a paso. Para hacer este swatch vamos a estar utilizando papel blanco de acuarela, un papel negro para testear los dos colores, Luego vamos a estar utilizando reglas, yo utilicé estas dos multiuso, pero puede ser cualquier tipo de regla. Una tijera, lápiz y goma de borrar. Rotulador Unipin en tamaño 03 en color negro y Sakura Jelly Roll en 08 color blanco. Por último nos queda un pincel para utilizar con la acuarela y este pegamento en cinta que funciona de esta manera lo vamos a utilizar para pegar el papel negro al papel blanco. Recuerden que en la descripción de todos mis videos siempre pueden encontrar los nombres y los links a todos los productos que utilizo. Ahora sí, comencemos con el swatch. Vamos a arrancar con la hoja de acuarela en la que vamos a trazar la forma de la tapa y la vamos a recortar. Con la regla vamos a marcar las divisiones en el papel de acuarela y el papel negro vamos a recortar un pedacito que va a ir en la parte central de este papel y le vamos a redondear las esquinas. Esta parte es muy importante, es marcar las divisiones en el papel negro en el que tienen que entrar los 12 colores. Vamos a dejar un espacio entre cada color de 5 milímetros y con eso vamos a diagramar todo. Tienen que entrar 6 colores en la parte de arriba y 6 colores en la parte de abajo. Y aquí como pueden ver en el video, están todos separados por 5 milímetros cada uno. Una vez que están hechas las divisiones, vamos a pegar el papel negro al papel de acuarela con esta cinta doble cara de la marca Simbal. Lo centramos con el papel blanco y apretamos para que se pegue bien. Luego tomamos una regla más chica y vamos a prolongar todas las marcas y divisiones que hicimos en el papel negro, las vamos a pasar al papel blanco. Con el rotulador negro de Unipin en el tamaño 03 vamos a repasar todas las líneas de lápiz solamente en la parte del papel blanco. Vamos a repetir lo mismo con el rotulador blanco de Sakura Jelly Roll pero esta vez solamente las líneas que están sobre el papel negro. De esta forma nos aseguramos que el negro contrasta sobre el papel blanco y el blanco contrasta sobre el papel negro. Así queda esta base para poder pintar el swatch y ahora vamos a pasar a lo más divertido que es rellenar con los colores. A medida que vaya avanzando con los colores van a empezar a notar que el papel negro se empieza a arrugar. ¿Esto por qué es? Al momento en que yo filmé este video, que habrá sido en el 2020, yo no sabía de la existencia del papel negro de acuarela. Es por eso que en este video el papel negro que utilicé es papel escolar, papel pensado para niños de primaria. Entonces ese papel no está pensado para ser utilizado con agua, con acuarelas, y es por eso que se arruga y esto se está viendo en el video. Mi recomendación es, si ustedes van a hacer un swatch parecido a este con papel negro, es que utilicen un papel adecuado, es decir, un papel de acuarela en color negro. En la lista de materiales que les dejo siempre en la descripción, yo les voy a dejar listado un papel negro de acuarela para que ustedes se ahorren este inconveniente de que se les arrugue el papel. Dejando este tema del papel de lado y pasando las acuarelas en sí, en mi opinión se notan muy bien en los dos colores, tanto en el blanco como en el negro, aunque en mi opinión personal podrían haber sido un poco más pigmentadas. Esta es mi primera paleta de colores metalizados, pero en los últimos meses he tenido la suerte de poder probar otras marcas de acuarelas metalizadas que tienen mucho mayor pigmento y se notan mucho mejor sobre papel negro. 
en el video van a poder notar que en alguno de los colores para que quede parejo el recuadro que estoy pintando tengo que darle quizás una o dos capas de pintura en cuanto a la textura la verdad están muy bien son muy lisas a diferencia de otras que he probado que tienen mal hecha la molienda o pocas capas de molienda y que le, le quedan gránulos de pigmento que me parece que está muy mal en la acuarela estas no, la verdad están perfectas, súper lisas, no tienen ningún gránulo de pigmento en ningún lado y se deslizan bastante bien. Ya estamos llegando al final de este swatch, una vez que esté la pintura seca lo que voy a hacer es retocar las líneas blancas y negras que marcan el recuadro de cada uno de los colores, en el caso que me haya pasado un poquito con la pintura para que quede súper prolijo y luego de eso vuelvo y les muestro el resultado final. Así es como queda con las líneas nuevamente remarcadas y ahora vamos a verlo en los distintos ángulos que le da la luz, ya que en alguno de ellos se ve todo el brillo de esta acuarela metalizada y en otros ángulos se ven como sombritas o que no está parejo por la falta de pigmento. Fuera de eso, estas acuarelas me gustan mucho, sobre todo las utilizo para dar brillos puntuales en los dibujos que hago. Para ir cerrando con esta reseña, vamos a ubicar este swatch que ya está completamente seco en la tapa de las acuarelas. De esa forma siempre puedo tener presente cómo se ven los colores en blanco y en negro, donde sea que lleve esta paleta. Recuerden que en la descripción pueden encontrar la entrada al blog y los links a todos los materiales. Y como siempre, si les gustó el video y les resultó útil, recuerden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.